మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ స్వీట్ అండ్ స్నాక్స్ లో ఈ రోజు మనం కస్టర్డ్ చూడబోతున్నాం అది కూడా డ్రై ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ లో మరి డ్రై ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ తయారీ విధానం ఎలాగో రాజుగా చూపిస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ రాజ్ గారు అవునండి సో అంటే ఇందులో మనకి అన్ని రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసేసుకుని హ్యాపీగా సో ఎక్కువ నట్టి నట్టిగా అంటే అలా అవి తగులుతూ బాగుంటుందేమో కదా చాలా బాగుంటుంది ఏంటంటే ఎక్కువ మనం ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం అవును సో చాలా తక్కువగా అంటే జీడిపప్పు ఒకటి ఎక్కువగా వేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ టోటల్ గా మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ తోనే చేస్తాం ఓన్లీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమి ఫ్రూట్స్ లేకుండా లేదా నైస్ నైస్ సో డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇది బాగా నచ్చుతుంది యా ఓకే మరి డ్రై ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం డ్రై ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు అర లీటర్ కస్టర్డ్ పౌడర్ పావు కప్పు వెనిలా ఎసెన్స్ నాలుగు చుక్కలు తరిగిన జీడిపప్పు పావు కప్పు తరిగిన బాదం పప్పు పావు కప్పు తరిగిన కిస్మిస్ పావు కప్పు తరిగిన అక్రోట్లు పావు కప్పు తరిగిన అంజీర్ పావు కప్పు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పంచదార అరకప్పు స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి సో ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ కదండి మనం వేసుకునేది సో వీటిని ఏంటంటే కొంచెం నేతిలో వేయించుకుంటే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా కొంచెం పెరుగుతుంది సో కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఏదేమైనా వేయించి వేస్తే ఆ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది స్పెషల్లీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ కస్టర్డ్లో నార్మల్గా వేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇది డ్రై ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ కదా కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కాస్త వేయించి ఇది చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది సో జీడిపప్పు కొంచెం క్రంచినెస్ కూడా పెరుగుతుంది కాకపోతే కస్టర్డ్లో వేస్తే సాఫ్ట్ అవుతుంది కానీ ఎలా అయినా అన్నిట్లో కలిపేసి అంటే కొంతమందికి బాదం ఇష్టం ఉండదు కొంతమందికి వేరే కిస్మిస్ ఇష్టం ఉండదు ఇట్లా కాకపోతే కలిపేసి వేసినప్పుడు చక్కగా వీటితో పాటు అవి కూడా తినేస్తారు లేదా బాగా చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసి వేసుకున్నా కూడా మనకి బాగుంటుంది ఎక్కువ వేస్తున్నాం కాబట్టి క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది అనే ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే అన్నిట్లో కలిపి ఉంటాయి కాబట్టి చక్కగా ఏమన్నా ఒకటి కొంచెం తక్కువ ఒకటి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా మనకి పర్వాలేదు సో దీంట్లో కావాల్సిస్తే మెలన్ సీడ్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో కావాల్సిస్తే కొంచెం గసగసాలు వేసుకున్నా అంటే మనం మామూలుగా పాయసంలో వేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి సో అలా దీంట్లో వేసుకున్నా కొంచెం ఆ టేస్ట్ మధ్య మధ్యలో తగ్గుతుంది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వేయించేటప్పుడు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి సో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫాస్ట్ గా డార్క్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఏ ఒక్కటి కొంచెం ఓవర్ గా మనకి ఫ్రై అయిపోయినా కొంచెం టేస్ట్ అంతా కూడా టేస్ట్ అది పోతుంది పోతుంది సో ఇండివిజువల్గా అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఆ టెక్స్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇండివిజువల్ గానే వేయించుకుంటే బెటర్ బెటర్ ఎందుకంటే కిస్మిస్ చాలా ఫాస్ట్ గా వేగిపోద్ది మళ్ళీ బాదం పప్పు వేసి కిస్మిస్ వేస్తే అవి వేగట్లేదని వేయిస్తుంటే ఇక్కడ కిస్మిస్ మాడిపోద్ది సో ఈ అంజీర్ కూడా ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది సో అంటే అందుబాటులో ఉంటాయి సో దీని మధ్యలో మనకు అంటే ఆ ఫీల్ మనకి అంజీర్ లో కూడా వస్తుంది కొంచెం బాగుంటుంది ఇది తిన్నప్పుడు కూడా ఒక డిఫరెంట్ అది పైన నుంచి కొంచెం సాఫ్ట్ గా లోపల గింజలు అంతా కూడా కొంచెం చాలా మంది అంటే అంజీర్ ఎందుకు నచ్చదు కానీ బాగుంటుంది మరి టేస్టీగా అండ్ స్వీట్స్ లో ఇలా యాడ్ చేసుకున్నా కూడా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం మనకు ఆ నేతి ఫ్లేవర్ అనేది కూడా కొంచెం తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ కస్టర్డ్ లో ఓకే ఓకే అన్ని కూడా నేతిలో వేయించుతున్నాను కదా ఎస్ అక్రూట్ అక్రూట్ కస్టర్డ్ చేసుకుంటప్పుడు కొంచెం పాలు బాగా మరుగుతే మనకు సో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం యాడ్ అవుతుంది కదా థిక్నెస్ కూడా వస్తుంది సో అలా చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో అంటే బాగా మరిగి చేసుకుంటే మనకు సో అదొక టేస్ట్ బాగుంటుంది టేస్ట్ ఓకే సో దీంట్లోనే పంచదార వేసేస్తున్నాను సరిపడ చూసుకొని ఓకే సో ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు కదా మనం అవును సో కాబట్టి పంచదార చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇది మనం కొంచెం మరిగేటప్పుడు మనం కస్టర్డ్ పౌడర్ దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకే రాజు గారు సో ఎలాగో కాస్త మరగాలి కాబట్టి మేము కూడా చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మరో చిట్కా ముఖంపై మొటిమలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే బొప్పాయి పాలు తీసుకుని ముఖానికి బాగా పట్టించి ఒక గంట తరువాత కడిగేసుకోవాలి ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మొటిమలు తగ్గిపోతాయి 
ఇప్పుడు మరిగేటప్పుడు ఏంటంటే మనం కస్టర్డ్ పౌడర్లో వాటర్ లేదా మిల్క్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఉండ లేకుండా కలిపేసుకోవాలి సో కస్టర్డ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదండి అలాగే పౌడర్ డైరెక్ట్గా పాలలో యాడ్ చేయకుండా ఇట్లా వాటర్లో కానీ మిల్క్లో కానీ డైల్యూట్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి అందులో వేసినప్పుడు ఈజీగా మిక్స్ అవుతుంది అండ్ వేసినప్పుడు కూడా అలా వదిలేకుండా కొంచెం బాగా కలుపుతూ ఉంటే ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయిపోయి మనకి కావాల్సిన టెక్స్చర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇదిగో ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం చూసుకొని ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో సో ఇది దగ్గర పెట్టేటప్పుడే ఇక్కడ మనం ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అంతా కూడా ఇక్కడే యాడ్ చేస్తామండి ఓకే రాజు వేడిలోనే సో ఫ్రూట్స్ కాబట్టి మనం చల్లగా అయిన తర్వాత యాడ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ కాబట్టి పర్వాలేదు మనం ఇవేమో ఏమి అవ్వవు ఇటీ చక్కగా సో ప్లస్ కొంచెం దాంట్లో నానుతాయి కూడా సో ఇవి కూడా మీకు క్రంచి క్రంచిగా తినాలి అనుకుంటే కొంచెం సపరేట్ చేసేసుకొని వేయించుకున్న వాటిల్లో సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు చక్కగా అలా పైనుంచి టాపింగ్ లాగా వేసేసుకుంటే కూడా ఆ కరకరలు ఆడుతూ ఆ క్రంచినెస్ తెలుస్తూ చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా ఉంటుంది కస్టర్డ్ బావు బేసిక్గా నేతిలోనే మనం ఎప్పుడు కస్టర్డ్ టేస్ట్ చూడము ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకున్న నేతిలో ఈ కస్టర్డ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది అనుకుంటే కస్టర్డ్ నేతి ఫ్లేవర్ కూడా దీంట్లో యాడ్ అవుతుంది అవును సో ఈ రోజు కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ లో కస్టర్డ్ టేస్ట్ చూడబోతున్నాం మేము మీరు కూడా చేసుకుంటే మీరు కూడా టేస్ట్ చూడవచ్చు సమ్మర్లో కంపల్సరీగా పిల్లల ఇంట్లో ఉంటారు ఏదో రకమైన మన స్వీట్ కానీ హాట్ కానీ చేస్తూనే ఉంటారు అకేషన్ ఏదైనా వస్తే అంటే ఇప్పుడు బర్త్డేస్ కానీ ఇట్లాంటివి కంపల్సరీ కస్టర్డ్ అనేది అందరికి ఫస్ట్ చాయిస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా సర్వ్ చేసుకునే డిష్ కదా డెజర్ట్ అండ్ చక్కగా ఫ్రిడ్జ్ లో చేసి ఒకసారి చేసి పెట్టేసుకుంటే కూడా వాళ్ళ ఎప్పుడైనా కావాల్సినప్పుడు కప్ లో తీసుకుని తినేస్తుంటారు కాబట్టి ఈసారి ఇట్లా డ్రై ఫ్రూట్స్ కాంబినేషన్ లో ట్రై చేయండి కొంచెం వెనిలా ఎసెన్స్ ఓకే ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ వేసిస్తున్నాను బాగా కలిపేసి మనం సర్వ్ చేసుకోండి అంటే కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సమ్మర్ కాబట్టి సో మన కస్టర్డ్లో కూడా రకరకాల ఫ్లేవర్స్ దొరుకుతాయి కాబట్టి ఇవి ఎలాగో డ్రై ఫ్రూట్సే కదా చక్కగా మనకు నచ్చిన ఫ్లేవర్లో మనం ట్రై చేయొచ్చు సో చాలా డ్రై ఫ్రూట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అందులో ఫుల్గా ఉన్నాయి సో ఇలాంటివి అయితే బేసిక్గా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఈ స్వీట్స్ అవి ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇది బాగా నచ్చు ఎన్ని బౌల్స్ అయినా తినేస్తూ ఉంటారు సో పిల్లలకి అలా పెట్టడానికి కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ తినని వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ సో దీంట్లో కావాల్సింది అంటే ఎండింగ్ లో కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో కస్టర్డ్ కస్టర్డ్ రెడీ రెడీ వా సో ఇది ఎలాగో కాస్త చల్లారాక టేస్ట్ చూడాలి కదా సో కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మనం కార్వింగ్ చూద్దాం సో కార్వింగ్ ఏంటి రాజు గారు ఈ రోజు చిన్న ఫేస్ చేస్తున్నా అంటే బేబీ ఫేస్ ఓకే సో పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుందని చెప్పాం కదా యాపిల్ ఓకే ఓకే సో కొంచెం ఇలా ఫేస్ వరకు స్కిన్ తీసేసుకోవాలండి ఓకే చాలా సింపుల్ అంటే కొంచెం మనం తీసుకునేది యాపిల్ కొంచెం రెడ్ కలర్లో ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే ఇక్కడ బేబీ కట్ చేసినా ఇలా ముందుకు వచ్చేసినా హెయిర్స్ నోస్ వచ్చేసి లవంగం చిన్న పీస్ సో కొంచెం ఇలా స్ట్రైట్ గా
సో టమాటర్ లోంచి కొంచెం నోర్ ప్రాంతం అని చూస్తున్నాం జస్ట్ స్మైల్ ఇలా పెట్టేస్తున్నాను హాఫ్ సర్కిల్ లో ఈ యాపిల్ ముక్కలు కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఏమో అంటే కొంచెం సేమ్ కలర్ లో కలర్ వేరియేషన్ కోసం ఆహా ఓకే సో ఇలా హాయ్ బేబీ జీడిపప్పు బాదం పప్పు కిస్మిస్ అక్రూట్ అంజీర్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పాలు పోసి పంచదార వేసి మరగనివ్వాలి తర్వాత కస్టర్డ్ పౌడర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి దీనిలో వేసి దగ్గర పడినివ్వాలి చివరిగా వెనిలా ఐసెన్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే డ్రై ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ రెడీ